Hello friends, welcome to Sıfır Dan İngilizce by Ali Hoca English channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz adjectives, sıfatlar and adverbs ve zarflar. Dersimize başlamadan önce sağ alt köşemizdeki abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum arkadaşlar. Haydi derse başlayalım. Evet arkadaşlar, dersimiz adjectives and adverbs, sıfatlar ve zarflar. Biliyorsunuz sıfatlar ismi tanımlayan kelimelere sıfatlar, fiili tanımlayan kelimeler ise zarf denir. Zarflar da sevgilenip çoğuluyor biliyorsunuz. Ejecti sıfatlar şöyle kullanılır arkadaşlar. Sıfatlardan sonra isim getiriyoruz. Hemen örneğe bakalım. Tom has got blue eyes. Tom'un mavi gözleri var. It is a nice day today. Bugün hoş bir gün. Nice sıfat day de isim biliyorsunuz. Bakın blue mavi. O da sıfat nasıl gözler? Mavi gözler. I haven't tasted Chinese food yet. Henüz Çin yemeni e, test etmedim, tatmadım. There is an old mosque in our town. E, şehrimizde eski bir cami var. Eski cami. Nasıl cami? Eski cami. Sıfat öne gelmiş. You can see a lot of famous people in Bodrum in summers. Yazları Bodrum'da birçok ünlü kişi görebilirsin. Ünlü kişiler. Bir de arkadaşlar burada örnekle hemen olduğu için söyleyeyim. Sıfatlar çoğul yapılmaz. Mesela ünlü kişi de olsa, kişiler de olsa, e, ondan sonra hoş gün de olsa, hoş günler de olsa nice yine nice olarak kalır. Yani sıfata s takısı gelmez. My friend's eyes are beautiful. Arkadaşımın gözleri güzel. The film was very good. Film çok güzeldi. Bu iki cümlede bir değişiklik dikkatiniz, dikkatiniz çekti mi? Şöyle arkadaşlar, am, is, are ya da was, were'den sonra da sıfat kullanıyoruz. Kullanabiliriz daha doğrusu. Yani my friends are, my friends eyes are beautiful eyes da diyebiliriz. Ya da sadece beautiful, sadece sıfatı ya da the film was a very good film da diyebiliriz. Ya da the film was very good. Ya tabi film film iki şekilde kullanmayacağımız için the film was very good. Film çok güzeldi. Evet. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Look, feel, smell, taste, sound gibi. Bu fiillerden sonra sıfat kullanabiliriz. Sıfat kullanırız. Ahmet looks tired today. Ahmet bugün yorgun gözüküyor. Yorgun görünüyor. The meatballs smell good. Köfteler e, güzel kokuyor. They taste good. E, tatları güzel. Onların tadı yani köftelerin tatları güzel. He invited me, he invited me to his party on an island. Bir adada beni partiye davet etti. I'll attend, katılacağım. It sounds fantastic. Kulağa harika geliyor. Kulağa harika geliyor. Kulağa fantastik geliyor. Evet, bu fiillerden sonra sıfat getirebiliyoruz. Sıfatlar bunlar. Zarflar ise dediğim gibi fiili tanımlayan kelimelere zarf, zarflar deniyor. Çoğunlukla İngilizce'de arkadaşlar... E, sıfatların yanına sonuna L'y getirerek zarf yapıyoruz. Tabi istisnalar var. Onu burada göreceğiz. Aslı stop the car suddenly. Aslı arabayı aniden durdurdu. Sadın ani demek sadın suddenly aniden. Nasıl durdurdu? Nasıl durdurdu? Aniden durdurdu. Suddenly. Ahmet took off his jacket quickly. Ahmet ceketini hızlıca çıkardı. Quick hızlı demek de quickly hızlıca. Bakın sonra L'ye gelmiş sadece. You should listen to your teachers carefully. Öğretmenlerinizi dikkatlice dinlemelisiniz. Dikkatli dinlemelisiniz. Careful dikkatli demek de L'ye geldiği zaman arkadaşlar zarf oluyor. Yani dikkatlice, dikkatli bir şekilde. He closed the door silently. Kapıyı sessizce kapattı. Nasıl kapattı? Sessizce. Yani burada sessiz olan kapı değil, onun fiili. Yani kapatması. Silently, fiili tanımlayan kelimelere zarf diyoruz ve dediğim gibi sıfatların sonuna L'ye getiriyoruz. Ama istisnalar da var. Hard, fast, late, early. Bunlar hem adjectives hem de adverbs olarak kullanılıyor. Yani sonuna L'ye gelmiyor ayrıca. You are late. Sen geçsin, geciktin. You usually comes to school late. Genellikle okula geç kalırsın, geç gelirsin. Bakın lately değil yani. Adam is a fast runner. 
Adam hızlı bir sürücü, hızlı bir koşucu. Adam can run fast. Adam hızlı koşabilir. Yani fastly demiyoruz. You don't study hard. Çok çalışmıyorsun. You don't study hardly demiyoruz arkadaşlar. Çünkü hardly başka bir anlam var. You don't study hard. Çok çalışmıyorsun. Evet. Hard, fast, late, early. Bunlar demek ki hem adjective hem adverb olarak kullanılıyor ve sonuna ayrıca l'ye gelmiyor. Bir de arkadaşlar good var biliyorsun good iyi demekti. Good adjective'dir. Onun zarfı ise goodly değil de well diyoruz. Adverb. Hasan's English is very good. Hasan İngilizcesi çok iyi. Hasan speaks English very well. Hasan çok iyi bir şekilde İngilizce konuşur. Yani nasıl konuşur? Well iyi konuşur. I'm not good at swimming. Ben yüzmede iyi değilim. Bu da sıfat. I can't swim well. Ben iyi yüzemem. Bakın burada nasıl yüzemem? İyi yüzemem. Yani e, fiili tanımlayan kelime well arkadaşlar. Adverb yani. Evet bunları tabii ki her zaman söylediğim gibi bol bol alıştırma yaparak pekiştirebilirsiniz. Beğenip paylaşırsanız bir de takip ederseniz memnun olurum. See you later.